Duas pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil hoje em Coronel Fabriciano. Oito quilos de cocaína foram apreendidos, segundo a polícia. Outros dez quilos seriam de insumos, produtos usados no refino da droga. O material foi encontrado nesta casa, na rua Montes Claros, no bairro São Domingos, em Coronel Fabriciano. O local tinha sido alugado há três meses por Alexandre Bragança Magalhães, de 24 anos, que foi preso. A investigação começou há quatro meses. O Alexandre ele era o refinador, por assim dizer, dessa droga aqui na região de todo o Vale do Aço. É o maior vendedor de medicamento falsificado e não falsificado. Com, ele esquentava a receita, ele fazia o tráfico de drogas nessa parte do medicamento, haja vista que a medicação não contendo a receita legal, ela se enquadra no tráfico de drogas. A sogra de Alexandre também foi conduzida para a delegacia, suspeita de associação ao tráfico. A polícia também encontrou este vidro na casa do Alexandre. Aqui dentro tem querosene. E para que serve esse querosene, delegado? O querosene hoje é um combustível utilizado na, na produção da Oxy, que é uma, uma droga nova que está surgindo aqui no Brasil. Ainda não foi encontrada nenhuma droga nesse sentido na nossa região, contudo é a primeira apreensão de insumo para a produção dessa droga aqui na região do Vale do Aço. Os agentes também encontraram um revólver municiado calibre 38, um rádio na frequência da polícia militar e anabolizantes. Alexandre é funcionário de uma farmácia em Coronel Fabriciano. Escondia várias receitas em branco, exclusivas para medicamentos controlados na casa alugada. Todas com carimbo de um médico. Esse receituário era utilizado para justificar a saída desse medicamento do estoque da farmácia perante a vigilância sanitária. Nós ainda vamos é, averiguar a participação desse médico nessa quadrilha, é, se era ele que emitia essas receitas ou para a compra desse medicamento, enfim, qual era a participação dele. Alexandre foi levado para o presídio de Fabriciano. A sogra dele continua na delegacia da cidade, onde deve ser ouvida ainda hoje. A polícia informou que, além da participação do médico no esquema, a farmácia em que Alexandre trabalha também será investigada.